മണിയൂർ മുടപ്പിലാവിൽ മാരാമഠത്തിൽ ബിനീഷിന്റെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് കെ മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് മരണത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ നാലാം തീയതിയാണ് ബിനീഷിനെ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ചെന്നൈയിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടെന്ന് ഫോണിൽ ആരോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുവെന്നും ഇതിലുള്ള മനോവിഷമമാണ് ബിനീഷിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു ഇത്തരം നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടതിൽ മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് സംയുക്ത ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു ചടങ്ങിൽ സി പി വിശ്വൻ മാസ്റ്റർ പി എം അബൂബക്കർ ലിനീഷ് പി രാംദാസ് മണലേരി ചന്ദ്രൻ മൂഴിക്കൽ അനൂപ് മുടപ്പിലാവിൽ പി സി ഷീബ റസാഖ് പി ടി കെ മുഹമ്മദ് അലി വിജിത് തെക്കേടത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയതാണ് പിന്നീട് വന്ന വീട് വീടും അതൊക്കെയായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും കുടുംബം വരുത്താൻ വേണ്ടി ചെന്നൈയിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അവിടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് വരുന്നതും പിന്നീട് ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ലോക്ക്ഡൗൺ ആദ്യഘട്ടം പിൻവലിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ആളുകൾക്ക് വരുന്നതിനുള്ള തടസ്സമില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്യാവശ്യം ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കുകയും ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് ഒക്കെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഫിനീഷ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഫോൺ കോൾ ഉണ്ടായത് അതിനെ തുടർന്ന് മനസ്സിൽ താളം തെറ്റിയ ഫിനീഷ് രാത്രാത്യക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് മരണപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർക്കാരുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ് അതിൻ്റെ ആ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്റെ ജീവൻ വലിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ മരണമൊഴി ഒരു തെളിവാണ് നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മരണമൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് മരണമൊഴി കോടതി തെളിവായിട്ടെടുത്തു സാധാരണ രീതിയിൽ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിന് തെളിവ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് കോടതിയിൽ തെളിവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് കോടതിയിൽ ആ വാർത്ത ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇവിടുത്തെ തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ കുടുംബമാണ് അതാണ് വിഹൈന്ദ കർട്ടൻ അതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാർട്ട് വിമാനങ്ങൾക്ക് പോലും നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വേണം എന്ന് സർക്കാർ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണോ അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള ഫോൺ കോൾ ഒന്നേ നിയമത്തിന് നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്നവരെ കഴിയുന്ന അത്ര തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയണം അതറിയണമെങ്കിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ ഈ അന്വേഷണത്തിന് എന്തിനാണ് അന്വേഷണത്തിന് മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ ആ പുറത്തു വരുന്നതിനെ തടയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് 